ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಳೆ ಕಡುಬು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾ ರೈಸ್ ಒಂದು ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಇಡ್ಲಿ ರೈಸ್ ಒಂದು ಎರಡೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಉದ್ದು ಇದು ಉದ್ದನ ಬೇರೆನೇ ಅಕ್ಕಿ ಬೇರೆನೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದಿಗೆ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಎಲೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಡುಬು ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟ ಎರಡು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡು ಎರಡು ಕಡ್ಡಿ ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲೆ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಮಡಿಚಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗ ಸೋರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊ ಚುಚ್ಚಿದ ಕೊಡಲಿ ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸೋರತ್ತ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಉದ್ದನ ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರಿಂದ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಗೆ ನೈಸಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಚೂಚುರೆ ನೀರು ಚಿಮ್ಸಿ ನೀರು ಚಿಮ್ಸಿ ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರು ತೊಗೊಳ್ತೇ ಅದು ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಆ ಥರ ಆದರೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಡುಬು ಇಡ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಎರಡು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ಅದು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನೈಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ತರ್ತೆರಿ ಆಗಬೇಕು ರವೆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಉದ್ದಿನ ರುಬ್ಬಿದ್ದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಎರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಗಚ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ ತರಿ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಿಲ್ದರೆ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಮ್ಮರ್ ಆಗಿಂದ ನಾನೀಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ಈಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಆದರೆ ರುಬ್ಬಿದ ಕೂಡಲೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದರ ಚಮಚ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿ ಅಡಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರವೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಿಲೆ ಉಕ್ಕುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ರವೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ನೀರು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಹಿಟ್ಟು ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೌಟು ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಚೊಂಬು ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಡುಬು ಪಾತ್ರ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಮರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಡುಬುಗೆಯನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡುಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೌಟು ಹಿಟ್ಟು ಅದರ ಸೈಜಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಕಡುಬು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅದು ಹೊಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ರುಬ್ಬಿ ಕೊಡೋರು ಅತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ರುಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಬರೋರು ಕರ್ನಾಟಕರ ಮುದುಕಿ ಅವರು ಮಡಿ ಮುದುಕಿ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ರ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುದುಕಿ ಯೋಳು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಕೊಡೋರು ಆ ಮುದುಕಿ ಅದು ಕಡುಬು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಮುದುಕಿ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ ಕೊಡೋರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ
ಅಕ್ಕಿ ರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಿ ತರಿ ತೆರೆ ಉಳಿಯತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಟ್ಟೇ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಿಟ್ಟಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು ಈಗ ಹೋಳು ಬೆಂದಿದೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಚಮಚ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೋದು ಇದರ ಹೋಳು ತುಂಬ ಉಪ್ಪು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಮಜ್ಜಿಗೆಯೂ ಮೊಸರು ಅದು ರುಬ್ಬಿದ್ದನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಕ ತಕ ಕುದಿಬಾರ್ದು ಕುದಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಕುದಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಸರಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ತಿರು ತಿರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಡ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದು ಅದು ಬೈಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೇ ಸೊ ತುಂಬ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಕುದಿ ಶುರು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಕೊಡಕನಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳ ಕೊಡೋದೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೆಂತ್ಯ ಮೇನ್ ಮೆಂತ್ಯ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆಂತ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕರಿಬೇವು ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮೆಂತ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಪರಿಮಳ ಕೊಡೋದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಂಬಳ ಚಟ್ನಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕುಂಬಳ